Pemirsa, kali ini Bia, kakak sipil, Mas Bre dan adik Kama mau vaksin nih. Kira-kira pada takut sama jarum suntik gak ya? Oh iya, ada juga keseruan kerucil sepotong rambut nih. Yuk langsung kita saksikan aja. Usia 10 tahun mereka sebenarnya dapat vaksin free di puskesmas. Itu fuks, uh, vaksin serviks. Karena kita ada di Jogja jadi kita mau gak mau harus ke rumah sakit sendiri. Dan aku seneng banget kalau di Indonesia sekarang kesadaran vaksin serviks itu udah tinggi. Karena kita salah satu negara yang belum mewajibkan anak-anak itu vaksin serviks menjadi vaksin imunisasi wajib. Oke jadi perasaan aku itu aku agak tegang pas mau suntik. Tapi kayaknya itu gak sakit. Dan aku berangkat imunisasi sama Mbak Siti, Ade Kama, karena Kama juga mau suntik bulanan. Ini Kamanya. Nah, iya. ini ada Mas Aba juga. Aba mau vaksin juga? Hmm. Loh, kok nggak mau ikutan divaksin sih? Sekarang ikut. Mau dicek hidungnya ada darah. Ada darahnya. Dan mikrofon. Mikrofon. Ada sebelah. Iya nih banyak yang nanya. Tangannya kaba kenapa lihat tuh? Aduh tangannya kenapa tuh bre? Setiap ada luka di badannya. Ada luka terus kering terus jago pe. Timbang suntik. Enggak. Ya nggak tahu ditimbang dulu nanti dokternya lihat perlu disuntik apa enggak. Belum tahu perut. Aduh udah tahu. Belum tahu kan dokter yang nentuin anak ini perlu disuntik apa tidak. Ya semoga kamu enggak, kamu kan bukan lagi ini. Kamu... Gimana ngajarin anak supaya enggak takut divaksin? Jadi aku selalu ngasih tahu mereka, vaksin ini kita lakukan suntik sebentar. Sakitnya tuh cuman kayak digigit semut doang, aku bilang. Tapi untuk menghindari penyakit-penyakit yang serem, yang kita kalau ngelihat ada orang lain yang harus masuk uh, di rumah sakit, banyak disuntik, diinfus, Sakitnya serem-serem, jadi kalau aku sih ngasih pengertian, udah nggak apa-apa, kamu disuntik sebentar aja, tapi untuk demi kamu sehat lebih panjang ke depannya. Jadi kayak si Bill, Kala, Kaba itu udah paham kalau vaksin, ya udah nggak apa-apa deh aku disuntik sebentar aja. Jadi aku ceritakan ke mereka, apa sih manfaatnya vaksin. Jadi mereka udah nggak ada yang ketakutan ya, cuman kalau umur Kaba sama, kalau Bresi masih nangis, kalau Kaba sama Kala masih minta reward, jadi... Oke, Bi, aku mau divaksin suntik, tapi abis ini aku beli es krim ya, gitu kan. Ya, namanya anak-anak masih aku ikutin aja, nggak masalah. Ya, lo anak bayinya nggak bersama. Diam, sekitar 7,2, 7,3. Beratnya aku. Mas, ini kakinya turun, kamu korting kayak suka Bia deh, kayak Bia deh. Kalo... Biar nggak terlalu berat ya, Bia. Jangan turun lagi, Tore. Kamu anak bayi nggak usah kakinya. Adik Kama jahil nih ya kakinya. Anak bayinya berubah. Yang diimunisasi anak bayi loh. Ini anak bayinya. Oh oke. Okay. Kamu berarti kalah sama Mas Bre. Mas Bre 4 bulan hampir 9 kilo. Kamu cuma tujuh setengah kilo. Ya nggak apa-apa deh. Sudah selesai. Si Bill dulu gimana? Gak kedengeran? Sakit banget, kan pakai masker. Aduh. Yang mana yang disuntik? Di sini. Nanti sebelah itu gak sakit sama sekali. Jadi intinya sakit gak divaksin? <tuh> Sabar ya kakak Sibil, kan biar sehat terus. Kalau oh, disuruh balik lagi nanti, setiap 6 bulan. Bulan depan? Iya, bulan depan. Kabel, kamu diapain tadi apa? Sakit nggak? Nggak. Terus yang disuntik siapa aja hari ini? Kamu dan pacarnya. Ini Kama tadi habis vaksin. Vaksinnya oral yang masuk ke mulut sama suntik. Terus dia nggak boleh nyusu dulu 15 menit. Nggak boleh nyusu dulu 15 menit takut tadi vaksinnya keluar ya. Sama tadi disuntik pahanya. Gak mau ketinggalan, dia juga ikutan divaksin loh pemirsa. Vaksin dia kali ini sama dengan vaksin yang kakak si dilakuin pemirsa. Biar sehat juga ya dia. Setelah dengan pertimbangan yang cukup matang, hari ini Baci Kama resmi akan potong rambut untuk pertama kalinya semenjak baby. Ada Mas Arief, hai Mas Arief. Pernah motongin anak bayi belum? 
sering. Oh sering. Oke. Okay. Mari kita lihat dan kali ini aku cuma bisa berharap bahwa batch kama rambutnya tidak tumbuh berpulau-pulau seperti berkata ketika aku potong pas bayi. Abis dia udah gerah, rambutnya basah mulu, kasihan kepalanya. Jadi Bismillah di usia yang keempat bulan batch kama potong rambut. Baru kelar imunisasi tadi kita lanjut potong rambut. Padahal dia gemas gini. Untuk atasnya mau berapa sih? Atasnya berapa senti ya? Aduh lucu sih sebenarnya potong aja. Jadi bimbang ya, Bia. <laughs> Pokoknya gini, atasnya lebih tebel daripada di sampingnya. Terus, uh, ya begitu aja. Aduh, lucu gak sih? Terus sayang gak ya? Sayang gak ya? Kok aku ragu sih mendadak? Jadi rambut Andika mah mau potong atau enggak nih, Bia? <laughs> ade, ade mau potong rambut. <laughs> Oh, mbak potong nggak sih ini mbak? Aku tuh sebenarnya sebelnya di sini karena kayaknya tebel banget. Aduh tapi kayak wig lucu. Loh loh, kok jadi kayak wig sih Bia? Ada ada aja nih Bia. Sampingnya aja dikit dikit dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Potong nggak sih guys? Itu dia. Ya, tepat. Mana ngerti dia makin seru ngeliat gitu. Oke pemirsa, kita mulai eksekusi rambut Kama. Aku potong rambut. Oke pemirsa, kok adik Kama diem aja ya? Untuk baru bangun tidur. Jadi dia masih ngarewel. Iya, 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 iya. Ya. Wow, udah mulai bete. Loh, loh, loh. Kok jadi nangis sih Kama? Kependekan ya. Baj Kama, anak soleh, anak ganteng, enak enak enak, anak bayi. Ya gimana nyuruh dia nunduk ya? <tuk> oh kebawah anda, mbak dari angle bawah, biar dia nunduk. Oh, okay. Tuh ada wawu tuh. Sini sini. Di tengkorapin gini? Iya. Yeah. Oke okay, baik. Awas, awas. Iya, baik. Beli tuh ya, pere ya. Beli. <tuk> oh. <tuk> Adik kamu pinter ya, nurut banget. Eh, cuk 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 cuk, jangan nangis kama. Selesai. Ternyata nggak terlalu ekstrim, justru rapi, jadi nggak gerah dianya. Oh marah, ya udah nyusul. Udah kira nih di kota. Iya iya. Nah, sekarang gilirannya Mas Kaba nih potong rambut. Kalau dipotong rambut jangan melet-melet ya. Kenapa? Itu rambutnya masuk. Jangan dipegang ini nih. Mau dipotong apa? Iya. Iya. Dari kayak siapa? Kayak siapa sok? Mau dikasih jalan kutu apa? Wah, Mas Kaba kayaknya fokus banget nih. Aku panjang nih. Mau dipanjang, gue dongin apa? Eh! Wah, Mas Kaba kayaknya menikmati ya dipotong rambutnya. Panjang ini loh, Aba. Nah, kalau ketiduran, bangun-bangun langsung botak ya. Berarti jangan sampai ketiduran, Mas Kaba. Oh, ini mau dibotakin. Hmm, wah, dirapin deh. Biasanya itu loh. Biasanya pernah sama Omar kan cuma dirapin aja. Apa? Kok butuh ngambut satu lagi? Hmm? Satu lagi yang Aduh. di Jakarta itu hmm? dia suka buta. Aduh, kasihan ya Mas Kaba. Udah selesai nih pemirsa. Wah, Mas Kaba jadi makin ganteng ya. Jadi ya, terima kasih udah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Semoga menggugah hati. Yang lain yang belum melakukan vaksin serviks untuk anak usia di atas 10 tahun dan buat kita yang udah dewasa Karena di Indonesia belum wajib di saat kita kecil jadi sekarang yuk kita lakukan dengan kesadaran diri Assalamualaikum Jangan kemana-mana dulu ya pemirsa, masih ada keseruan dari keluarga The Bramantios lainnya Tetap di keluarga asik ya